What's new? That's a man who unge mono zoena. Of course, na mimi natamani ungepata nafasi ya kuona Samsung Galaxy S23 kwa sababu kila mpenzi wa Samsung duniani sasa hivi ana hamu kubwa kujua what so special ama nini kipi ambacho kipo katika simu mpya kutoka kwa Samsung, Samsung S23, S23 Plus na S23 Ultra. E bwana karibu sana katika ulimwengu wangu eh. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech in Kiswahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kwa kwanza kila siku kupokea notification ya habari kutokea kwangu. Naomba niendelee kukupa mwongozo kabla sijakuambia chochote kile. Kama ni mtu ambaye unapenda kutumia simu kwa sababu ya design yake nje, kwa sababu ya shape yake, basi nakuomba endelea kubaki na Samsung Galaxy S22 kwa sababu ukienda katika Samsung Galaxy Galaxy S23 kwa sababu ya design ya nje hakuna tofauti yoyote tofauti ipo katika vitu vya ndani ukiangalia S22 S22 Plus na S22 Ultra compare na hii ambayo imetoka sasa hivi katika kitu cha nje kila kitu kiko sawa tofauti ni katika vitu vya ndani na ni vitu gani ambavyo ni tofauti karibu sana na natamani uendelee kunisikiliza was epic hey what's new you've got to check this out Kianza na Samsung Galaxy S23 ni sawa kabisa ukiangalia na Samsung Galaxy S22 vitu ambavyo vimetofautiana ni kidogo sana yani ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini sana kuconsider nisikilize kwa makini sana Samsung Galaxy S23 yenyewe ina frame ya aluminium sawa sawa tuna ile simu ambayo uh, imepita ukiangalia katika upande wa kio ina kio mbele na nyuma lakini hii ina Gorilla Glass Victus 2 ile ina Gorilla Glass Victus Plus kwa hiyo hii ni kubwa zaidi na ina water pamoja na dust resistance ambayo ni IP68 sawasatu na simu ya mwaka jana kio chake ni Dynamic AMOLED 2X uh, ikiwa na refresh rate ya 120 Hz pamoja na HDR 10 Plus ikiwa na maximum screen brightness ambayo ni 17 nits ni sawasatu na simu ya mwaka jana ila simu ya mwaka jana ilikuwa na maximum screen brightness ya 13000 nits yani 1300 nits ambazo ni maximum screen brightness kwa hiyo kuna utofauti kidogo hapa ukiangalia katika upande wa resolution kila kitu kipo sawa uh, size ya display ni 6.1 sasa sawa tuna simu ya mwaka jana ukienda katika upande wa platform sasa upande wa vitu vya ndani hii ina android 13 ikiwa na one ui ambayo ni 5.1 ile ilikuwa na android 13 tatu ikiwa na 1 UI 5. Kwa hiyo tofauti ni ile point tu. Katika upande wa chip hii inatumia Snapdragon 8 generation ya pili ile uh, ilikuwa na Snapdragon 8 generation ya kwanza. Na katika upande wa chipu hapa kwenye upande wa Snapdragon kuna kitu ambacho nitakwambia baadaye kabisa nikishamalizana na Ultra. Na katika upande wa storage bwana hizi zote hazisupport memory card lakini hii sasa hivi inapatikana katika storage ya 128, 256 na 512. Lakini 512 kuna baadhi tu ya sehemu ndo unaweza kuipata. Lakini ile ya mwaka jana ilikuwa ni 128 kwa 256 peke yake. Na uzuri ni kwamba zote zina RAM ya GB8. Kwa hiyo hii pia ina RAM ya GB8. Hakuna tofauti kubwa sana. Katika upande sasa wa cameras zote zina kamera tatu nyuma. Ipo main ambayo na ni megapixels ya msini ikiwa na aperture ya moja nukta nane ambayo ina milimita 24 wide. Alafu uh, ipo telephoto ambayo ni kumi megapixels ikiwa na aperture ya mbili nukta nane milimita sabini. Alafu then kuna ultra wide yenye megapixels kumi na mbili ikiwa na aperture ya mbili nukta mbili uh, milimita kumi na tatu. Kwa hiyo kiangalia katika upande wa cameras za nyuma Galax S23 pamoja na Galaxy S22 hakuna tofauti kabisa lakini ukienda katika upande wa self cameras hii ina megapixels 12 ikiwa na aperture ya 2.2 ile ilikuwa na uh, megapixels 10 ikiwa na aperture ya 2.2 ukienda katika upande wa battery Galaxy S23 ina lithium ion yenye miliamp hour 3900 ukilinganisha na ile ya mwaka jana ina miliamp hour 3700 kwa hiyo kuna tofauti hii battery yake ni kubwa sana lakini zote unaweza kuchaji kwa wireless na zote unaweza kutumia uh, fast charge. Hiyo ni katika upande wa S23 pamoja na S22. Kwa hiyo ukiangalia hakuna utofauti kabisa. Na uzuri ni kwamba Galaxy S23 pia ina support 5G sasa tuna ile ambayo imepita. Hiyo ni katika upande wa S23. Uh, sasa ukienda katika S23 Plus hakuna tofauti na S23 kwa sababu kila kitu kiko sawa. Tofauti ni katika upande wa size tu. Hii display yake ina ukubwa wa inchi 6.6. Kwa hiyo kila kitu ni sawa 
kamera za nyuma, kamera za mbele ni sawa sawa kabisa na S23. Hakuna utofauti. Sasa niluke kabisa niende kwa baba lao S23 Ultra kwa sababu hii ndio simu ambayo watu wengi wanaiconsider kutaka kujua nini ambacho kipo katika hii simu kwa sababu ndio flagship ya maana kutoka kwao Samsung. Here, let's take a selfie. Here? Now? Yeah. It's got nitography. With AI object aware engine that recognizes details like skin, eyebrows, hair. Can you send me that? Ukiangalia tofauti ya Galax S23 Ultra pamoja na Galax S22 Ultra ni sawa sawa tofauti ya Galax S23 pamoja na Galax S22. Jinsi ambavyo zimetofautiana hizo ndio jinsi ambavyo pia zimetofautiana 23 Ultra na 22 Ultra. Na karibu sana unisikilize. Ukiangalia 23 ina Gorilla Glass Victus 2 mbele na nyuma ikiwa na frame ya aluminium, 22 ilikuwa na Gorilla Glass Victus Plus pamoja na frame ya aluminium. Kwa tofauti hapo ni plus na 2. Of course, hii ni kubwa zaidi na zote zikiwa na water resistance ambayo ni IP680. Water pamoja na dust resistance. Ukiona okay, katika upande wa display ni Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10 Plus pamoja na 1750 nits. Ni sawa sawa tuna simu ya mwaka jana. Ukubwa wa display ni 6.8 inches sawa sawa tuna simu ile ya mwaka jana na zote zinapiga 4K. Katika upande wa OS Galax S23 Ultra ina Android 13 ikiwa na One UI 5.1 ile ilikuwa na Android 12 ambayo ulikuwa na uwezo wa kuupgrade kufikia Android 13 One UI 5. Katika upande wa chipu ni Snapdragon 8 generation ya pili ile ni Snapdragon uh, 8 generation ya kwanza. Na katika upande wa storage bwana zote zingine memory card hii inapatikana katika 256 uh, 512 na 1TB ikiwa na RAM ya GB 8 kwa 256 12 kwa 512 na 1TB. Sasa tuna simu ya mwaka jana. Sasa katika upande wa kamera hii wide yake ina megapixels 200 ikiwa na aperture ya 1.7. Ile uh, wide yake ilikuwa na megapixels 108. Kwa hiyo megapixels za kutosha katika hii hapa. Na katika upande wa kamera yake nyingine ambayo ni telephoto ina megapixels 10. Ukiangalia ile ambayo imepita ina megapixels 10 pia. Hakuna tofauti. Aperture ni 4.9 zote. Na katika upande wa telephoto uh, ile ni periscope telephoto. Katika upande wa telephoto ni megapixels 10 aperture ya 2.4 na sasa watu una simu ya mwaka jana na katika upande wa ultra wide ni megapixels 12 aperture ya 2.2 na ni sawa sawa pia na simu ya mwaka jana katika upande wa self camera hii ina megapixels 12 aperture ya 2.2 na ile ilikuwa na uh, megapixels 40 uh, kwa hiyo aperture ni sawa sawa 2.2 tofauti ni megapixels ile kamera ya mbele ilikuwa na megapixels kubwa zaidi na katika upande wa vitu vingine ukienda katika battery zote zina lithium ion ambayo ina miliamp hour 5000 ni sawa sawa tuna simu ya mwaka jana kwa hiyo kitu ambacho kipo hii pia ina S Pen eh? kuna S Pen ambayo inapatikana ndani ukiangalia hakuna tofauti kubwa katika simu ya mwaka jana na simu ya mwaka huu. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unahitaji megapixels za kutosha, chukua Ultra. Lakini kama wewe kwako kamera ni sawa tu, uhitaji chochote, unataka labda kupata bodi mpya, design mpya, hakuna tofauti yoyote. Kitu ambacho kipo ni katika upande wa kamera zitu nyuma. Hii kidogo uh, zile kamera bampa kamera bampa yake imejaa kidogo eh jicho wanasema macho matatu lakini yamevimba ni tofauti tu ambayo ipo sasa kitu ambacho nime realize nilikuwa naangalia ile uh, trailer ama uh, short film ambayo wameiachia Samsung wenyewe kuhusiana na simu yao mpya ile chipu yao wanasema ni Snapdragon 8 generation ya pili for Galax Sasa nikajiuliza, je, simu nyingine ambazo zinatoka ama zitatoka zikiwa na Snapdragon 8 generation ya pili, je, ni tofauti na hii ya Samsung kwa sababu Samsung wao wamesema ni for Galax. Inawezekana hii ya kwao wakawa wamecustomize zaidi kwamba nguvu yake ni kubwa kulinganisha na uh, Snapdragon 80 generation ya pili ambazo zinatumika na simu zingine. Kwa sababu Snapdragon hii ni chip ambayo sio ya kwamba ni ya Samsung hapana, ni kutoka kwa Qualcomm wao ndio ambao wanatengeneza. Kwa hiyo kila mtu anaweza kaomba kutengenezewa generation ya pili uh, Snapdragon uh, 8. Sasa hiki ni kitu ambacho nitakuja kukuambia kama kutakuwa kuna utofauti kwenye chipu ya Snapdragon ambayo ipo katika Samsung S23 uh, Ultra ama ni sasa tuna simu zingine kwa sababu wao wanasema ni for Galax. Ila kitu ambacho kipo katika simu hizi hapa bwana sasa hivi kio chake kimeongezewa kitu kinaitwa Vision Booster. 
Vision Booster ni kwamba yenyewe simu inajiongeza brightness pamoja na color pale ambapo pana uhitaji. Lakini pia kuna quick share, eh? quick share ukipiga picha kama unataka kushare music, uh, video ama picha kwa mtu ambaye anatumia Galaxy kama vile wa Apple. Eh? Apple si unajua kuna uh, uh, AirDrop sasa huku kuna quick share faster faster tu una share na mwenzako. Japo kitu kikubwa ambacho Samsung wamekipromote sana katika simu yao ni katika upande wa camera. Kwa hiyo siwezi kukwambia chochote kuhusiana na kamera bado sitaishika hii simu. Tuombe Mungu pale ambapo itatoka. E bwana eh asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Stash mtupekee ambaye anakuambia kuhusu technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech in Kiswahili. Thank <laughs> you.